చదివేటప్పుడు మనకి కొన్ని అంటే పని ఆపేసి తర్వాత చేద్దాం అని ప్రాధాన్యతలు మర్చిపోయినటువంటి ఇస్రాయలీలకి దేవుడు హగ్గై ద్వారా మందిరాన్ని ప్రథమంగా మందిరాన్ని కట్టడానికి కన్సిడర్ చేయమని దేవుడు అడుగుతున్నాడు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు చెప్పటం మాత్రమే కాక నేను ఉంటాను మీతో నా ఆత్మను మీ మధ్యలో ఉంచుతాను ఇలాంటి వాగ్దానాలతో ప్రజల్ని ప్రోత్సహించినట్టుగా మనం ఈ గ్రంథంలో చూస్తాం అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా ప్రోత్సహించబడి మందిరాన్ని కట్టినట్టుగా మనం అది కూడా మనం చూస్తాం చివరికి దేవుడు తన యొక్క ముద్ర వంగరాన్ని ఇచ్చినట్టు అధికారాన్ని ఇచ్చినట్టు ఫైనల్ గా ఆయన శత్రువు మీద విజయాన్ని ఇస్తున్నట్టు చూ చూస్తాం ఈరోజు అందుకనే ఈరోజు హెడ్డింగ్ ప్రతిష్ట పండగ అనేటటువంటి పేరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది మొదటి భాగంలో ఈరోజు మొదటి భాగంలో రెండో అధ్యాయము ప్రతిష్ట గురించి చూద్దాం రెండవ భాగంలో పండగ గురించి చూస్తాం ప్రతిష్ట లేకుండా ఏ పండగ లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ప్రతిష్ట లేకుండా పండగ లేదు పండగ ప్రతిష్టతో అంతం కావాలి ప్రతి పండగ కూడా ప్రతిష్టతో అంతం కావాలి వాళ్ళు మందిరాన్ని కట్టేశారు దేవుడు వాళ్ళకు వాగ్దానం చేశాడు శత్రువుని నేను జయిస్తాను యు గోహెడ్ మిమ్మల్ని నేను అథారిటీ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఆ సిగ్నెట్ రింగ్ ఇస్తున్నాను అని నాయకుడికి భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక పండగ వాతావరణాన్ని కలుగు చేసింది పుస్తకం చివరిక దానికి ముందు ప్రతిష్ట గురించి మాట్లాడతాడు ఎంతో వాస్తవం కదండి ప్రతిష్ట లేని పండగ పండగ ప్రతిష్ట లేని ఆరాధన ఆరాధన ప్రతిష్ట లేని ఆ జీవితం జీవితమా కాబట్టి ప్రతిష్ట గురించి చాలా బాగా ఆ దేవుడు ఇస్రాయలీ ప్రజలకి గుర్తు చేస్తాడు ఈ రకంగా మొట్టమొదటి సెట్ బ్యాక్ చూసాము అదేంటంటే వాళ్ళు ప్రాధాన్యతలు సరి చేసుకోవాలని దేవుడు వారిని కోరాడు ముందుంచాల్సింది ముంచు ముందుంచమన్నాడు ఇల్లు కట్టుకోవద్దని చెప్పలేదు కానీ మొదట అన్నాడు తర్వాత రెండవది ఏంటంటే రెండవ విషయం దేవుడు వారికి గుర్తు చేసింది ఏంటంటే మనకు అందరికీ లాస్ట్ వీక్ బాగా మనం దీని మీద ధ్యానించాం మంచి డిస్కషన్ కూడా అయింది వారు ఏమని అనుకుంటున్నారంటే పెద్దల తరం ఏమనుకుంటున్నారంటే చాలా దిగులు వాళ్ళలో ఇక మనం దీన్ని పూర్వపు మహిమకు తీసుకుని రాలేము అంటే యాజ్ ఇఫ్ అంత వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది అన్నట్టుగా అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆ ప్రజలతో నేనున్నాను నేనే నేను మీకు రిసోర్సెస్ ని సమకూరుస్తాను పాత మందిరం యొక్క మహిమ కంటే ఈ యొక్క కొత్త మందిరం యొక్క మహిమ పూర్వ దానికంటే దీని మహిమ నేను అధికంగా చేస్తాను అంతేకాకుండా ఈ మందిరాన్ని నేను సమాధానంతో నింపుతాను వాట్ ఎ ప్రామిస్ వాట్ ఎ ప్రామిస్ ఇలాంటి ప్రామిస్ తో మనం లాస్ట్ వీక్ మన స్టడీని ఎండ్ చేసుకున్నాం నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఆ ఈ యోవేలు గ్రంథాన్ని కూడా చదువుతున్నాను ఎంతో నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది హగ్గై గ్రంథానికి యావేలు గ్రంథానికి చిన్న ప్యారలల్ నేను ఇక్కడ చూడగలిగాను యావేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము నేను చదువుతాను మీరు మీ బైబిల్స్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కసారి చూస్తారా యావేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము మూడవ రెండవ వచనం పెద్దలారా ఆలకించుడి రెండవ వచనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అది అదేవిధంగా మూడవ వచనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ సంగతి మీ బిడ్డలకు తెలియజేయుడి పెద్దల తరాన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి తెలియజేయమంటున్నాడు దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మనం జడ్జెస్ పుస్తకంలో రెండో అధ్యాయం పదవచనంలో చూసినప్పుడు పెద్దల తరం ఇస్రాయలీలు దేవుణ్ణి గాని ఆయన కార్యాలు గాని ఎరుగని వేరొక తరము పుట్టింది అని వ్రాయబడింది యోవెలు ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఇస్రాయలీల ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నాడంటే పెద్దలారా ఈ సంగతి మీ బిడ్డలకు తెలియచేయడు వాస్తవానికి చాలా డిఫికల్టీస్ ఉంటాయండి ఈ తరం బిడ్డలకి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇంప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాం పరిస్థితి చాలా సవాళ్ళు ఉన్నాయి ఒక సహోదరి కూడా షేర్ చేశారు 
ఇంట్లో భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా విశ్వాసులు అయితే కొంతవరకు పర్వాలేదు కానీ ఆ కొంచెం ఇద్దరు పర్స్పెక్టివ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు పిల్లలు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు పిల్లలకి చెప్పడం కూడా ఒక సవాల్ అది ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎన్నో ఇలాంటి సవాళ్ళు ఎన్నో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి దేవుని మంచితనాన్ని గురించి చెప్పటానికి డేంజర్స్ గురించి చెప్పటానికి ఎందుకు ఇలాగవుతుంది ఆలోచించండి మన తరంలో మరి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఫెయిత్ఫుల్ గా దేవునికి లేకపోవటం వల్ల ఆ యొక్క నిబంధనకు నమ్మకంగా లేకపోవటం వల్ల దేవుడు ఇలాంటి పరిస్థితి మనకు తీసుకొచ్చాడమా అని బిడ్డలకు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది యాభై ఏళ్ళ గ్రంథంలో కూడా ఇదే చెప్తున్నాడు మీ బిడ్డలకి తెలియచేయండి పెద్దలారా మీ బిడ్డలకి తెలియచేయండి అంతేకాకుండా ఆ పదకొండవ వచ్చిన చివరిలో అంటాడు కాపర్లారా కాపర్లారా ప్రార్థన చేయండి పదమూడవ వచ్చిన బలిపీఠం వద్ద పరిచర్య చేయవారులారా వాళ్ళ గురించి నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించి రోదన చేయుడు తర్వాత నా దేవుని పరిచారకులారా ప్రే ఫర్ దెమ్ డోంట్ లూజ్ దెమ్ దిస్ జనరేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాగూ ఇక పెద్దల తరం చాలా డిస్కరేజ్ అయిపోయారు అనమాట వారిని ఎంతో ప్రోత్సహించి మందిరం కట్టడానికి పునర్నిర్మించటానికి దేవుడు వారిని ప్రోత్సహించినటువంటి వాయనం మనం రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఈ రకంగా మనకు ఒక మంచి సవాల్ వచ్చింది అనమాట మనం పెద్దల తరం తరం పిల్లల తరానికి జవాబుదారి ఈ ఈ యొక్క గ్యాప్ బ్రిడ్జ్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనం మన చేతుల్లో పెట్టాడు వాళ్ళ కోసం కన్నీరు విడవమని చెప్తున్నాడు దేవుని వైపు చూడమని చెప్తున్నాడు దృక్పథం మార్చుకోమని చెప్తున్నాడు ఈ రకంగా రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు లాస్ట్ వీక్ మనం చదువుకున్నాం ఇప్పుడు పదవ వచనా నుంచి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు ఈ రోజు చదువుదాము పదవ వచనం నుంచి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు సిస్టర్ కామలీ చదువుతారేమో అని అనుకుంటున్నాను నాకు తెలియదు ఈ రోజు ఎవరు చదవాలని అనుకుంటున్నారు దయచేసి చదువుతున్నానండి నేనే కోమలాను ప్లీజ్ చదవండి సిస్టర్ పది నుంచి ఇరవై మూడా అవునండి పది నుంచి ఇరవై మూడు రెండో అధ్యాయం హగ్గయ్యి రెండవ అధ్యాయము పది నుంచి ఇరవై మూడు మరియు దర్యావేషు ఏలుబడి ఎందు రెండవ సంవత్సరము తొమ్మిదవ నెల ఇరవై నాలుగవ దినమున యహోవా వాక్కు ప్రవక్త యహు హగ్గయ్యకి ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చినదేమనగా సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా ఈలాగున ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు యాజకుల యొద్ద ధర్మశాస్త్ర విచారణ చేయుము ఒకడు ప్రతిష్ఠితమైన మాంసమును తన వస్త్రపు చెంగును కట్టుకొని తన చెంగుతో రొట్టెనైనను వంటకమునైనను ద్రాక్షారసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏ విధముకు భోజన పదార్థమునైనను ముట్టిన ఎడల ఆ ముట్టినది ప్రతిష్ఠితమగున అని యాజకుల నడుగగా వారు కాదనిరి శవమును ముట్టుట వలన ఒకడు అంటుపడి అటు వాటిలో దేనినైనను ముట్టిన ఎడల తాను ముట్టినది అపవిత్రమగున అని హగ్గై మరలా ఆ నడుగగా యాజకులు అది అపవిత్రమగున నిరి అప్పుడు హగ్గై వారికి ఇలాగు ప్రత్యుత్తర ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చను ఈ ప్రజలను ఈ జనులను నా దృష్టికి అలాగునే ఉన్నారు వారు చేయు క్రియలన్నీ వారు అచ్చట అర్పించినవన్నీ నా దృష్టికి అపవిత్రములు ఇదే యహోవా వాక్కు ఈ రాతి మీద రాయి ఉంచి యహోవా మందిరము కట్టను ఆరంభించినది మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభవించిన దానిని ఆలోచన చేసుకొనుడి నాట నుండి ఒకడు ఇరవై కుప్పల కంకులు వేయగా అది కుప్పలంత దాన్నిమే తేలుచున్నది తీసుకున్న వలెనని యాభై కొలల తొట్టి వద్దకు ఒకడు రాగా ఇరవై కొలలు మాత్రమే దొరుకును తెగులుతోనూ కాటుకతోనూ వడగండ్లతోనూ మీరు మీ కష్టార్జితం అంతటిని నేను నాశనము చేసి ఉన్నాను అయినను మీలో ఒకడునో తిరిగి నా యొద్దకు రాలేదు ఇదే యహోవా వాక్కు మీరు ఆలోచించుకొనుడి ఇంతకు ముందుగా తొమ్మిదవ నెల ఇరవై నాలుగవ దినము నుండి అనగా యహోవ మందిరపు పునాది వేసిన నాటు నుండి మీకు సంభవించిన దానిని ఆలోచించుకొనుడి కొట్లలో ధాన్యమున్నదా ద్రాక్ష చెట్లైనను అంజూరపు చెట్లైనను దానిమ్మ చెట్లైనను ఒలివ చెట్లైనను 
ఫలించకపోయాను కదా అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మను ఆశీర్వదించదను మరియు ఆ నెల ఇరవై నాలుగవ దినము నా యహో అవాకు హగ్గైకి మరలా ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా యూదా దేశపు అధికారి యగు జరుపబెల్లుతో ఇట్లనుము ఆకాశమును భూమిని నేను కంపింపజేయుచున్నాను రాజ్యముల సింహాసనములను నేను క్రింద పడవేతును అన్య జనులు రాజ్యములకు కలిగిన బలమును నాశనము చేతును రథములను వాటిని ఎక్కి ఎక్కిన వారిని క్రింద పడవేతును గుర్రములను రౌతులను ఒకరి ఖడ్గము చేత ఒకరు కూలుదురు నా సేవకుడగు శైల్తీయులు కుమారుడు అయిన జరుబాబేలు నేను నిన్ను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను గనక ఆ దినమున నేను నిన్ను తీసుకొని ముద్ర యుంగరముగా చేతును ఇదే సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా వాక్కు థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ మే గాడ్ బ్లెస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ అండ్ హియరింగ్ ఆఫ్ దిస్ హోలీ వరల్డ్ దేవుని వాక్యము దేవించును గాక చదువుదాం మనం పదో వచనం నుంచి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు ఫస్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం అంటే ఈ రోజు ఇవ్వబడిన రెండు అంశాల్లో పదో వచనం నుంచి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు మొదటి అంశం దాన్ని ఏమనుకున్నామంటే ప్రతిష్ట అనుకున్నాం ఇరవై వచనం నుంచి ఇరవై మూడో వచనం వరకు మనకి ఒక పండగ వాతావరణం దేవుడు శత్రువుని నాశనం చేయటం ఆయన బిడ్డలకి ఆయన అధికారం ఇవ్వటం ముద్ర టొంగరాన్ని ఇవ్వటం సో వాట్ ఏ వాట్ ఏ ఎంత చక్కటి ఆ నోటుతో ఈ బుక్ ని ఈ ప్రవక్త ఎండ్ చేశాడో చూస్తాం మొట్టమొదటి భాగాన్ని చూద్దాం ఆ ఇక్కడ రెండవ సెక్షన్ లో మొదటి మొదటి భాగంలో పదో వచనం నుంచి పంతొమ్మిదవ వచనం దేంతో ఎండ్ అయిందంటే అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మను ఆశీర్వదించదను చూడండి నా ప్రియమైన ఇస్రాయలీలరా కష్టార్జితం అంతా మరి ఏమవుతుంది మీకు నేను నాశనం చేశాను అయినా సరే మీరు నా దగ్గరికి రాలేదు ఇలాంటి పరిస్థితులను బట్టి అయినా సరే నా దగ్గరికి వస్తారేమో అని మీకు ఇలాంటి వార్నింగ్స్ ఇచ్చాను ఏ వార్నింగ్ లైక్ కరోనా ఐ హ్యావ్ గివెన్ సర్టన్ వార్నింగ్స్ అట్లీస్ట్ వాటి ద్వారా అయినా సరే నా దగ్గరికి వస్తారని తెగులతోనూ కాటుకుతోనూ మరి మీ కష్టార్జితాన్ని అంతటినీ నాశనం చేశాను దేవుడు ఎంత డైరెక్ట్ గా చెప్పి నేనే చేశాను అది నేనే నాశనం చేశాను అన్నట్టుగానే చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఇలాంటి ఇలాంటి కాషన్ ద్వారా అట్లీస్ట్ మీరు తిరిగి వస్తారని చూశాను కానీ మీరు రాలేదు ఆలోచించుకోండి మరి ఆలోచించుకోండి మరి దీన్ని బట్టి మీరు దేవునికి మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ట చేసుకోకుండా ఉండటాన్ని బట్టి కూడా మీకు ఇంటికి ధాన్యం పండినంత ధాన్యం ఇంటికి వచ్చేసరికి తగ్గిపోతుంది ఆలోచించుకోండి ఇలాంటి రెండు సార్లు మాట్లాడాడు పదిహేనో వచనం నుంచి పంతొమ్మిదో వచనం వరకు ఆలోచించుకోండి జస్ట్ టేక్ ఏ పాజ్ కొంత సమయం తీసుకుని ఆలోచించండి నేను ఆ దేవుని నమ్మకత్వానికి ఎలా అయినా ఉన్నానా లేకపోతే తప్పానా అనేది ఆలోచించుకోండి మై డియర్ ఇస్రాయల్ అని చెబుతూ ఒకవేళ గనక మీరు ఈ రకంగా తిరిగి వస్తే మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రత విషయంలో ప్రతిష్ట చేసుకుంటే పంతొమ్మిదో వచనం చివరి మాట ఇది మొదలుకొని ద మినిట్ యు కాన్సక్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను మీ ప్రాధాన్యతలు సెట్ చేసుకొని మీ యొక్క దృక్పథాలు సెట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు గనక ప్రతిష్ఠ చేసుకుంటే పవిత్రపరచుకుంటే అయితే ఇది మొదలుకొని ద మినిట్ యు రెక్టిఫై థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ యూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ ఇది ఇలాంటి నోటుతో పంతొమ్మిదో వచనాన్ని యాండ్ చేశాడు అయితే ఇప్పుడు పదో వచనం నుంచి పద్నాలుగో వచనం వరకు ఈ ఈ ఈ ప్రతిష్ట లేకపోతే కాన్సిక్రేషన్ గురించి ఏమి మాట ఒక ఉందా ఈ మాట ప్రతిష్ట అనే మాట అండి ఈ వాక్య భాగంలో ప్రతిష్ట రెండుసార్లు రాసింది ప్రతిష్ట ప్రతిష్ట అని 
పన్నెండో వచ్చిన మొదట్లో ఒకసారి ఉంది అంకుల్ ఇంకా ట్వెల్త్ వరుసు లాస్ట్ లో కూడా ఉంది ఆ ముట్టినది ప్రతిష్ఠిత మగునా అని థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద వర్డ్ ప్రతిష్ట గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈ ప్రతిష్ట అంటే ఏంటి అసలు ఎలాగో ప్రతిష్ట చేసుకుంటాము ప్రతిష్ఠితమైన జీవితం ఏంటి అని కొంతసేపు మనం ఆలోచించిన తర్వాత రెండో పాటకి పండగ పాటకి వెళ్దాం అయితే ఇక్కడ చిన్న పరిశీలన చేద్దాం ఇందులో పదో వచనం నుంచి పద్నాలుగు వచనాల్లో రెండు ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు దేవుడు మొట్టమొదటి ప్రశ్న చెప్పగలరా అండి ఆ ముట్టినది ప్రతిష్ఠిత మగున అనేది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు రెండవ ప్రశ్నకి మళ్ళీ వద్దాం మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే సైన్యములకు అధిపతి యహోవా ఇలాగ ఆజ్ఞ ఇచ్చిచ్చున్నాడు యాజకుల యొద్ద ధర్మశాస్త్ర విచారణ చేయము ఒకడు ప్రతిష్ఠితమైన మాంసమును తన వస్త్రపు చెంగున కట్టుకుని తన చెంగుతో రొట్టెనైనను వంటకమునైనను ద్రాక్ష రసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏ విధముకు భోజన పదార్థమునైనను ముట్టిన ఎడల ఆ ముట్టినది ప్రతిష్ఠిత మగున అది మొదటి ప్రశ్న ఇది వాస్తవానికి యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు విచారణ చేయండి ఒకసారి అంటాడు అనమాట ఆల్రెడీ ఇది లేవీ కాండం ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనంలో రాసేసారు సెరిమోనియల్ లాస్ అన్ని కూడా అది యాజకులు బాగా దానికి యాజకులు బాగా తెలుసు ఆ విషయాలు అందుకని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ధర్మశాస్త్రంలో ఈ యొక్క సెరిమోనియల్ లా గురించి ఏమి రాసిందో విచారణ చేయండి ఒకసారి అని చెప్తూ ఏమి విచారణ చేయమంటున్నాడంటే ఒకడు ప్రతిష్ఠితమైన మాంసాన్ని తనకి చెంగును కట్టుకుని తన చెంగుతో రొట్టెను ముట్టుకున్నాడు అనుకో అది ప్రతిష్ఠిత అవుతుందా అది మొదటి ప్రశ్న జవాబు ఏం చెప్పారండి వాళ్ళు అది మొదటి ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న చూద్దాం దేవుడు రెండవ ప్రశ్న వేయమన్నాడు వాళ్ళు యాజకుల్ రెండవ ప్రశ్న ఏంటండి జవాబును ముట్టడం వల్ల ఒకడు అంటుపడి అట్టి వాటిలో దేని నైనను ముట్టిన ఎడల తాను ముట్టినది అపవిత్ర మగునానని హగ్గాయి మరల నడుగగా యాజకులు అది అపవిత్ర మగునని థ్యాంక్ యూ ఈ రెండు ప్రశ్నలు ఈ రెండు జవాబుల్లో దేవుడు ఏమి చెప్పాలని కమ్యూనికేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడో మనం అర్థం చేసుకుందాం మొదటి ప్రశ్న ద్వారా ఏమి దేవుడు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అప్పటి ప్రజలకి ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి మన ప్రజలకి ఏంటి అనేది తర్వాత వద్దాం ముందు అక్కడ అప్పటి ప్రజలకి దేవుడు ఏ వర్తమానాన్ని ఏ సందేశాన్ని ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాడో చూద్దాం ఇక్కడ ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఎట్లుందంటే మందిరం కడుతున్నాం కదా మందిరానికి వస్తున్నాం కదా మేము ఆటోమేటిక్ గా పవిత్రులమయ్యాము ప్రతిష్ఠిత మగ్గున్నట్లుగా మేమయ్యాము అనేటటువంటి యాటిట్యూడ్ తో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అందుకని ఈ ప్రశ్న దేవుడు వేస్తున్నాడు ఏంటంటే మరి ఒక ఒక వ్యక్తి ప్రతిష్ఠితమైన మాంసం వస్త్రం చెంగును కట్టుకొని దాంతో ముట్టుకుంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ప్రతిష్ఠితం అవుతుందా అంటే కాదు అన్నారు అంటే పవిత్రత అనేది బై డిఫాల్ట్ ఒకరి నుంచి అంటే మందిరం నుంచి వెళ్ళదు అంటే జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ గా లేకపోతే బాహ్యంగా మందిరం కట్టినంత మాత్రాన అంతరంగ పరిశుద్ధత దాని ద్వారా రాదు జస్ట్ ముట్టుకోవటం ద్వారా రాదు కేవలం మందిరంలో స్పెండ్ చేయటం ద్వారా రాదు మరి ఎలా వస్తుంది చూద్దాం అది ఎలా వస్తుందో మొట్టమొదటి ఆన్సర్ నో నో ఇది ఎలాగంటే ఒక సిక్నెస్ కంటీజియస్ గా ఉంటుంది కానీ హెల్త్ అనేది కంటీజియస్ కాదు హెల్త్ కంటీజియస్ కాదు హెల్త్ అనేది ఎవరికి వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది బట్ సిక్నెస్ మాత్రం కంటీజియస్ అట్లాగే పవిత్రత ఇది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేది కాదు ఇది బాహ్యంగా వచ్చేది కాదు జస్ట్ మీట్ని టచ్ చేసి పవిత్రమైన మీట్ని టచ్ చేసి వచ్చేది కాదు ఇది పవిత్రమైన ఒక మందిరాన్ని టచ్ చేస్తే వచ్చేది కాదు ఇది 
ఆహారం ఆటోమేటిక్ గా హోలీ అయిపోదు పవిత్రం అయిపోదు అది మనం గమనించాలని వాళ్ళకి దేవుడు చెప్తున్నాడు యా మందిరం కట్టాము అన్నీ చేశారు అయితే మందిరం చాలా బాగా కట్టబడింది అయితే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ట చేసుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రపరచుకోవాలి అది సందేశం వాళ్ళకి ఆట జస్ట్ మందిరం ఎక్స్టర్నల్ గా మీ చేతులతో కట్టేసినంత మాత్రాన కుదరదు మీ చేతులు క్లీన్ గా ఉండాలి ఆయన్ని సేవించడానికి మీ హృదయం క్లీన్ గా ఉండాలి ఆయన్ని సేవించడానికి దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ రెండవ ప్రశ్నలో ఏమని చెప్పడుతుందంటే ఒక మనుషుడు అన్క్లీన్ థింగ్ లేకపోతే శవాన్ని అన్క్లీన్ బాడీని డెడ్ బాడీని ముట్టుకుంటే యాస్ అపవిత్రం అవుతుంది యోధా పత్రిక ఇరవై మూడవ వచనం ఎవరైనా చదువుతారా అండి అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు కొందరిని రక్షించుడి శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్రత అపవిత్ర ప్రవర్తనకు ఏమాత్రమూ ఒప్పుకొనక దానిని ఆశ్రయించుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి శరీర సంబంధమైన అపవిత్రతను అసహించుకుంటూ ఇతరులను రక్షించండి మనల్ని మనం పవిత్రపరచుకుంటూ ఈ పరిచర్య చేయండి అని యోధ కంక్లూడ్ చేస్తాడు తన పత్రికని ఇతరులని ఏ విధంగా రక్షించాలి అగ్నిలో నుంచి లాగినట్టు లాగాలి అయితే లాగే ముందు ముందు మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రపరచుకోండి మందిరం కట్ట కట్టారు ఆ మందిరాన్ని నా మంచితనంతో నేను నింపుతాను నేను వాగ్దానం చేశాను అయితే ఆ మందిరంలో సేవించాలి అంటే మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రపరచుకోవాలి ప్రతిష్ట చేసుకోవాలి ఇది అక్కడి సందేశం అయితే ఈ సందేశం ఆ ప్రజలకి ఆ అలాగూ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాగా మీరు గనక మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ట చేసుకుంటే పవిత్రపరచుకుంటే పంతొమ్మిదవ వచనంలో అయితే అదనమాట అయితే ఇది మొదలుకొని ద మినిట్ యు కాన్సక్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదం వ్యవస్థానికి ఇలాంటి వచనాలు మనం క్యాలెండర్ మీద పెట్టుకుంటాం కదండి కానీ నేపథ్యాన్ని కూడా చూడడం అవసరం ఏ నేపథ్యంలో ఈ ప్రామిస్ ఇవ్వబడింది అనేది కాబట్టి ఇలాంటి నేపథ్యంలో దేవుడు కంక్లూడ్ చేస్తున్నాడు ఈ ఈ సెక్షన్ ని ఏంటంటే అయితే ఇది మొదలుకొని నేను తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ట చేసుకోండి జాగ్రత్త పడండి పవిత్రత విషయంలో దిస్ ఇస్ వాట్ ద హోలీ గాడ్ పవిత్రుడైనటువంటి దేవుడు ఈ మాటలో చెప్తున్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది సో కాంటాక్ట్ విత్ ద టెంపుల్ ఎక్స్టర్నల్ విల్ నాట్ మేక్ అ పర్సన్ హోలీ బయట బాహ్యంగా ఈ యొక్క మందిరాన్ని ముట్టుకున్నంత మాత్రాన ఆటోమేటిక్ గా పవిత్రత ఆపాదించబడదు దేవునికి ఏదైతే మనం ప్రతిష్ఠించామో మనల్ని మనం కాన్సి ప్రతిష్ట చేసుకోకుండా మరి లాభం ఉండదు మనకి సంతృప్తి ఉండదు ఆనందం ఉండదు ధాన్యము అంజూరపు చెట్లు ద్రాక్ష చెట్లు ఒలివ చెట్లు ఇదంతా ఫ్రాగ్రెన్స్ జాయ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది దీని అంతటి గురించి చెప్తుంది బ్లెస్సింగ్ వీటి ద్వారా నేను ఇస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ మెసేజ్ ఏంటంటే ద కాల్ పిలుపు ఏంటంటే ఇస్రాయలీ ప్రజలకి మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠ చేసుకోండి దేవుని దగ్గర అపవిత్రతను ఒప్పుకోండి శుభ్రమైన చేతులతో దేవుని పనిని చెయ్యండి అప్పుడు బ్లెస్సింగ్ మీకు అష్యూర్ చేయబడుతుంది అని చెప్పారు అయితే ఈ కాంటెక్స్ట్ లో నేను పవిత్రత గురించి ప్రతిష్టత గురించి ఒక కొన్ని మాటలు అసలు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది మనకేంటి సందేశం అనేది న్యూ టెస్ట్మెంట్ వెలుగులో కొంత మనం చూద్దాం హోలీ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ప్రతిష్ఠించడం అంటే ఏంటంటే సెపరేట్ అదనమాట అంటే హ్యాగ్యో అనేది హ్యాగ్యోస్ ఈ ఈ మాటకు అర్థం ఏంటంటే సెపరేషన్ అంటే ప్రతిష్ఠించుకోవటం అంటే ప్రత్యేక పరిస్థితి చూడండి ఈ ఈ ఈ దేవాలయంలో కొన్ని 
ఉపకరణాలు ఉంటాయి వాటిని కేవలము ఆరాధనకే వాడతారు అవి ఇంక దేనికి వాడరు అంటే దాన్నే ప్రతిష్ట అంటారు అనమాట సపరేట్ ప్రత్యేకించటం అదనమాట అంటే ఈ జీవితం దేవుని కొరకు అన్నట్టుగా అనమాట ప్రతిష్ఠ చేసుకోవటం అంటే ప్రభువా నీ కోసం నా మాటలు నా నాలుక నా చేతులు ప్రభువా నీ కోసం సపరేట్ చేసుకుంటున్నాను సపరేట్ ప్ర లోకాన్ని నుంచి వేరై దేవునికి ప్రత్యేకపరచుకోవటం అది ప్రతిష్ట అనే మాటకి అర్థం హోలీ అనే మాటకి అర్థం వాస్తవానికి ముఖ్యంగా ప్రపంచం ఈ పవిత్రతను ఎలా చూస్తుంది హోలీ అనే దాన్ని ఏ రకమైన దృష్టితో చూస్తుంది అని గనక చూసినట్లయితే ప్రపంచం బయట ప్రపంచం ఎలా చూస్తుంది అంటే హోలీ అన్నప్పుడు సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్ తో కొన్ని నియమాలతో ఉండే వ్యక్తి అన్నట్టుగా చూస్తుంది అంతేకాకుండా బాహ్యమైన విషయాల గురించి చూస్తుంది వాస్తవానికి ఆ మతేసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఆ టీచర్స్ ఆఫ్ ద లాతో ఆ ఈ బాధకులతో అంటాడు ప్రభు ఆ మీరు సున్నం కొట్టిన సమాధులు బయట క్లీన్ చేస్తారు కానీ లోపల క్లీన్ చేయరు ఇది ఆ హోలీనెస్ గురించిన రిలీజియస్ వరల్డ్ చెప్పేది మామూలుగా రిలీజియన్ లా కాకుండా బయట ప్రపంచం ఏం చెప్తుంది అంటే జస్ట్ బాహ్యమైన గురించి కొంతమంది ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఐ ఎమ్ ఏ వెజిటేరియన్ డేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ ఏ హోలీ దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద టెండెన్సీ అది బయట ప్రపంచం చూసేది అయితే నేనేమంటానంటే హిట్లర్ కూడా వెజిటేరియన్ ఏ ఈ రకంగా పవిత్రత అనేది కేవలం బాహ్యపరమైందిగా ప్రపంచం చూస్తా ఉంది పవిత్రత అనేది కొంతమందికి పవిత్రత అంటే ఒక రకమైన ప్రత్యేకమైన డ్రెస్ వేసుకోవటం పవిత్రత అనేది భారతదేశంలో విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే అండి కొంతమంది మంత్రులు పెద్ద పెద్ద రాజకీయవేత్తలు ఈ సన్యాసుల కాళ్ళకి మొక్కుతా ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళ బూడిద రాసుకుంటారు వాళ్ళ బట్టలు వేసుకోరు అది పవిత్రత వాళ్ళకి ఎంత అన్యాయం కొంతమందికి అయితే ఒక రకమైన డ్రెస్ వేసుకోవటం పవిత్రత అయితే ఈ ప్రపంచంలో కొంతమందికి ఏ రకమైనటువంటి ఆ అసహ్యమైనటువంటి ఆ దుస్తులు లేని స్థితి పవిత్రత వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇలాంటి ఆ దృక్పథం పవిత్రత పట్ల ప్రపంచానికి అయితే ఇక ఆ యేసు ప్రభు కాలంలో ఈ శాస్త్రులు పరిచయాలు అనేటటువంటి రిలీజియస్ అంటే ఈ యొక్క మతపరమైన గురువులకి పవిత్రత అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా బాహ్యంగా క్లీన్ చేసుకోవటమే గిన్నె వెలుపటి క్లీన్ చేసుకోవటం వాళ్ళ పవిత్రత లోపల ఎలాగున్నా పర్వాలేదు ఎర్లీ క్రిస్టియన్స్ క్యాథలిక్స్ ఎర్లీ క్రిస్టియన్స్ లో చూసినట్లయితే పవిత్రత అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనుషులకి దూరంగా ఉంటాం మాంక్స్ క్రిస్టియన్ మాంక్స్ వాళ్ళకట గెడలు ఉండేయట పెద్ద గెడలు ఆ గెడల మీద ఒక చిన్న రూమ్ వేసుకుని అక్కడ వాళ్ళు సొసైటీకి చాలా దూరంగా ఉంటారు అది సెపరేషన్ అంటే అది అలాగ అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళు అంటే సెపరేషన్ అంటే లో ప్రభు ఏమి ప్రార్థన చేశారంటే లోకంలో ఉంటూనే ఆ లోకానికి చెందిన వాళ్ళగా ఉండకుండా సెపరేట్ గా ఉండటం అనేది ప్రభు ఉద్దేశం పవిత్రత విషయంలో కానీ ఈ క్యాథలిక్ మాంక్స్ దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు ఇక కొంతమంది ఈ రిలీజియస్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఇక వాళ్ళు లోకంలో పూర్తిగా కలిసిపోయారు ఇలాగూ కొన్ని కొన్ని ఎక్యూమినికల్ చర్చెస్ ఏంటంటే అసలు పవిత్రత గురించి ఆలోచించలేదు సంఘంలో శిల్వ ఉండొచ్చంట ఒక శివలింగం కూడా ఉండొచ్చట అంటే టాలరెన్స్ పవిత్రత అంటే ఇలాగో రకరకాలుగా అటు అటు క్రిస్టియన్ వరల్డ్ వ్యూలోనూ పవిత్రతను చాలా ట్విస్ట్ చేయబడింది అర్థం చేసుకోవటంలో అటు వరల్డ్ కూడా పవిత్రతను అర్థం చేసుకోవటంలో ట్విస్ట్ చేస్ చేయబడింది దుష్టుడు దేవుడు చెప్పిన ఈ సపరేషన్ అనే మాటని రకరకాలుగా ట్విస్ట్ చేసి వాటి అర్థాన్ని మార్చే రకంగా ఇటు రిలీజియస్ వరల్డ్ లోను అటు ఇర్రిలీజియస్ వరల్డ్ లోను కూడా ఈ మాట మరి సరిగా పాటించటం గాని అర్థం చేసుకోకపోవటం గాని జరిగింది ఇక్కడ బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూ చూద్దాం త్రీ వరల్డ్ వ్యూస్ చూసాము థర్డ్ వరల్డ్ వ్యూ బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూ ఈ బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూ ఏం చెప్తుందంటే పవిత్రత గురించి హోలీనెస్ ఈజ్ మారల్ ప్యూరిటీ అని చెప్తుంది అంటే నైతికతలో పవిత్రత ఆ విషయంలో సపరేట్నెస్ 
ఆ విషయంలో సపరేట్ యేసు ప్రభు వారు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగం అంతా దాని మీదే మీరు శిష్యులు మీరు వేరుగా ఉండాలి లోకానికి మీరు అటు అన్ని జనంలాగా ఉండకూడదు ఇటు ఇటు నామినల్ పరిసయుల్లాగా వేషధారుల్లాగా ఉండకూడదు మీరు నా శిష్యులు నేను ఎలాగ పవిత్రుడినో మీరు కూడా అలా పవిత్రులుగా ఉండాలి అనే విషయం యేసు ప్రభు వారి శిష్యులకి చెప్పాడు పవిత్రత గురించి సో కామన్ యూజ్ నుంచి ప్రభు కొరకు మనల్ని మనం ప్రతిష్ఠించుకోవటం పవిత్రత పాపాన్ని నుంచి సెపరేట్ అయ్యి దేవుని కొరకు పవిత్రపరచుకోవటం సో ఈ రకంగా ఎందుకంటే మన దేవుడు పవిత్రుడు కాబట్టి మన దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను పవిత్రుని కాబట్టి మీరు పవిత్రులుగా ఉండండి నేను పవిత్రుని ఎలాగైతే నేను పవిత్రుణ్ణు మీరు నమ్మిన దేవుణ్ణి నేను పవిత్రుణ్ణు మీరు కూడా మీరు పవిత్రంగా ఉండండి అనలేదు ఒక్క మాట దానికి ముందు ఇంకొక స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేశాడు దేవుడు నేను పవిత్రుడై ఉన్న లాగున అంటే మీ స్టాండర్డ్ లో మీరు పవిత్రంగా ఉండండి అనలా నేను ఎలాగ పవిత్రంగా ఉన్నాను నా స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా మీరు పవిత్రంగా ఉండండి అన్నాడు ఇది ఇక్కడ క్యాథలిక్స్ మాంక్స్ ఆ పవిత్రత అంటే ఇలాగ అర్థం చేసుకున్నారు సొసైటీ నుంచి చాలా దూరంగా పోయి అక్కడ ఎవరికి మనుషులకి కనబడకుండా అక్కడే వాళ్ళు ప్రార్థన వాళ్ళకి వెరీ సిన్సియర్ మళ్ళా అది వాళ్ళ ఉద్దేశం పవిత్రత అంటే ఇక్కడ జీసస్ హోలీనెస్ చూద్దాం జీసస్ హోలీనెస్ నా ప్రభు మన ప్రభు ఈజ్ హ్యావింగ్ మీల్ విత్ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ పవిత్రతలో ఎక్కడ రాజీ పడకుండా పాపులతో కూర్చొని భోజనం చేసే ప్రభు అంటే ఆ సెపరేషన్ అనేది ఉంది అంత మాత్రాన సొసైటీకి దూరంగాను లేడు ఆయన ఈజ్ ఇన్కార్నేషన్ ఈజ్ ఇన్కా అందుకనే ఈ పరిచయాలు చూసి అరే ఈ వీళ్ళతో భోజనం చేస్తున్నాడు ఏంటి ఈయన అన్నప్పుడు ఒక కథ చెప్పాడు ఆయన మూడు కథలు చెప్పాడు ఆ మూడో కథ తప్పిపోయిన కుమార్ యా మనం ప్రభు పవిత్రత ఏంటంటే ఆయన ఎక్కడ అపవిత్ర విషయంలో రాజీ పడకుండా అట్ ద సేమ్ టైం సొసైటీ మధ్యలో ఉంటూ తను సపరేట్ సపరేట్నెస్ ని క్లియర్ గా చూపిస్తూ ఈయన ఎవరో ఈయనలో దోషం లేదే అన్నట్టుగా ఒక ప్రక్క ఉంటూ ఇంకొక ప్రక్క పాపులకు దూరంగా లేడు సొసైటీ సొసైటీని ఆయన ఆయన రీచ్ అవుట్ అయ్యాడు ఎంగేజ్ అయ్యాడు హీ హాస్ ఎంగేజ్ విత్ ద ఇత్ ద మార్జినలైజ్డ్ ఆర్ వాల్నరబుల్ సొసైటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ మెయింటైన్ హిస్ హోలీనెస్ దాట్ ఈస్ జీసస్ హోలీనెస్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ పవిత్రత గురించి కొంత విషయాలు మీకు చెప్పాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ సమయంలో పవిత్రత అంటే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ లైక్ గాడ్ అండ్ బీయింగ్ లైక్ హ్యూమన్ ఇది ప్రభు ప్రభు చూపించాడు అంటే దేవుని ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టు ఆయన స్టాండర్డ్స్ లో పవిత్రంగా ఉండటం అట్ ద సేమ్ టైం మనుషుల మధ్యలో వాళ్ళ వాళ్ళకి దేవుని యొక్క పవిత్రత పరిశుద్ధత ఎలా ఉండాలో చూపిస్తూ వాళ్ళ మధ్యలో అగ్నిలో నుంచి వాళ్ళని లాగటం సో బీయింగ్ లైక్ గాడ్ అండ్ బీయింగ్ లైక్ హ్యూమన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం ఇతరులతో వాళ్ళ యొక్క కష్టాల్లో వాళ్ళ యొక్క వల్నరబిలిటీతో మనం కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం అదే ప్రభు చేశాడు త్రూ హిజ్ ఇన్కార్నేషన్ దాట్ ఈస్ జీసస్ హోలీనెస్ అంటే యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడో నేను పరలోకానికి చెందిన వాడిని ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ దీస్ సినర్స్ అన్లా అది ఎలా ఉంటది అంటే ఒక ఆయన అన్నాడు సమ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ద పైలట్ నోస్ హౌ టు హౌ టు టేక్ ద ఫ్లైట్ అప్ అండ్ ల్యాండింగ్ తెలియదు అనుకో అది అలా ఉంటది అంటది టేక్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ల్యాండింగ్ తెలియదు అట ఆయనకి ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే పవిత్రతలో దేవునితో ఉంటాం గాని మరి వల్నరబుల్ పీపుల్ తో డౌన్ టు ఎర్త్ టచ్ డౌన్ తెలియదు మనకి వల్నరబుల్ పీపుల్ తో వాళ్ళ యొక్క బాధలు వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు అర్థం చేసుకుంటూ వాళ్ళతో అసోసియేట్ అవుతూ పవిత్రతను కాపాడుకుంటూ ఈ లోకంలో జీవించటం నిజమైన పవిత్రత అని ప్రభు చూపించాడు అంతేకాకుండా పవిత్రత అనేది పొజిషనల్ ఒక్కటే కాదు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ 
యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం మనల్ని కడిగి పవిత్రం చేసింది అప్పుడు మనం పవిత్రులం అయ్యాం అయితే దాట్ ఈస్ పొజిషనల్ హోలీనెస్ అయితే ఈ ప్రోగ్రెసివ్ హోలీనెస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ హోలీనెస్ అది కంటిన్యూ అవ్వాలి పవిత్రతలో కొనసాగాలి అది కూడా మొదటి పీతుర్లోనే మనకి కనిపిస్తుంది ఒకసారి చూద్దామా ఈ ప్రోగ్రెసివ్ హోలీనెస్ గురించి ఈవెన్ ఇక్కడ హిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో కూడా ఈ మాట మనకి కనబడుతుంది పవిత్రత విషయంలో మీరు పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడు ప్రభువుని చూడడు కాబట్టి అందరితో సమాధానమును పరిశుద్ధత కలిగి ఉండుటకు ప్రయత్నించు పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడను ప్రభువును చూడడు ఆ పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరును చూడడు చూడడు అనే మాట అర్థం ఏంటంటే అండి మనం ఇడియం వాడతాం కదా సిమి టుమారో అంటాం సిమి టుమారో నా మొహం చూడకో అంటే పరిశుద్ధత లేకుండా ఆయన యొక్క సన్నిధిలోకి ఎవరు ఎంటర్ కాలేరు అది దాని అర్థం చూడరు అంటే ఆ మాటకి ఎందుకంటే తెర చినిగిపోయింది ప్రభు రక్తాన్ని బట్టి మనం పరిశుద్ధంగా చేశాడు ఆయన ఆయన సన్ధికి ఆయన సన్నిధికి మనకి ఫ్రీ యాక్సెస్ దొరికింది అయితే అది దినదినం దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మనం ఆ పవిత్రతని ఆ పరిశుద్ధ దాన్నే ప్రోగ్రెసివ్ హోలీనెస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అది కూడా పేతురు రాసినటువంటి పత్రికలో మనకి ఈ పేతురు చాలా మొదటి పత్రికలో బా రాస్తారు చూడండి పద్నాలుగో వచ్చిన మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది ఇంకా చదవండి అమ్మా కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీకుండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మను పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఉండుడి యూ కంటిన్యూ యువర్ హోలీనెస్ దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేశాడు కాబట్టి యూ షుడ్ వీ షుడ్ ఐ షుడ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ హోలీనెస్ మీరు నువ్వు కూడా సో దేర్ ఫోర్ హోలీనెస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ పొజిషనల్ ప్రభు నన్ను రత్నంలో కడిగాడు దట్స్ ఇట్ అంటానికి లేదు ఇది డైలీ ఎక్సర్సైజ్ సమస్త ప్రవర్తనలోను డైలీ మనం పవిత్రతలోనికి ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటూ ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్తూ ఉండాలి అండ్ ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ లైక్ గాడ్ అండ్ బీయింగ్ విత్ గాడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బీయింగ్ లైక్ హ్యూమన్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హోలీనెస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ పొజిషనల్ హోలీనెస్ ఈజ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్ ఫంక్షనల్ అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ హోలీనెస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ పర్సనల్ హోలీనెస్ ఈజ్ కమ్యూనల్ అది కూడా మనకి హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఇందాక చదివిన వాక్యంలోనూ ఉంది పేతురు రాసినటువంటి పత్రికలో ఇరవై మూడో వచనంలో ఉంది చూడండి అదే మొదటి అధ్యాయంలో మీరు అక్ష మీరు క్షయబీజము నుండి గాక శాశ్వతము జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు కనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీకు సత్యమునకు విధేయుల విధేయుల ఔట చేత మీ మనసులను పవిత్రపరచుకుని వారై ఉండి ఒకనినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించు ఇక్కడ పవిత్ర గురించి మాట్లాడుతూ మీరు పవిత్ర పరుచుకొని వారై ఒకనినొకడు మిక్కటముగా ప్రేమించు అంటే ఈ ఈ రెండు మాటలను గనక మనం కలిపితే మనల్ని 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 మనం పవిత్రపరచుకున్న వాళ్ళంగా ఒకరినొకరు అంటే రిలేషన్షిప్స్ లో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడాలి అందుకనే నేను ఈ మాట రాశాను హోలీనెస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ పర్సనల్ అంటే అలాగ భార్య భర్తలు ఉన్నా ఉన్నాం అనుకోండి మా కుటుంబమే నా భార్య నేను దేవునితో సరిగ్గా ఉన్నానని తను చూసుకుని నేను దేవునితో సరిగ్గా ఉన్నాను నేను చూసుకున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యా దేవునితో నేను సపరేట్ గా ఉన్నాను పాపాన్ నుంచి సపరేట్ అయ్యాను అనేది నేను దేవునితో సరి చేసుకున్నాను అంటే అది ఎక్కడ కనబడాలంట మా ఇద్దరు రిలేషన్షిప్స్ లో కనబడాలి ఒకనినొకడు హృదయపూర్వకంగాను మెక్కటము గాను అంటే పవిత్రత అనేది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ సంబంధ బాంధవ్యాల్లో కనిపించాలట పవిత్రత అనేది వ్యక్తిగతమైందే అంతేకాదు పవిత్రత అనేది కమ్యూనల్ 
community lo kan pichaladi. Yakkar kan pichali ante sampanta bandhaviyal lo kan pichali. Nishkapata mein na prem inche a prema lo kan pichali. First community is family. First community is family. Aarakanga e kutumba sambandhal lo nu sanghal lo sambandhal lo nu e pavitrata kan pichali. Dani koraku manalni devani ki pratista chesko vali. Ani will tell you. Tharwa ta next. Ah, pavitrata ani di. It is not just work of Christ. It is work of a believer. Adi man ki Hebrew rasan patre ka panada dham chadma hi pada. So prayas padandi. Meeru prayas padan antar. Official rasan patre ka aida adhya mere vi aara vachan lo choose netlay the. Devud mimmal ne pavitra parchadu. Ante idi Yesu Prabhu ya ka raktan doora aini chesi ne kariyum. Aite aini chesi ne kariya ni. Manon koda effort pet. It is both work of Christ and work of a believer. Prabhu nannu ayin raktan ta kadi pavitran chesi adi gada. That's it. Inka ayin juice kunta adu. Anta nik ledu. We need to make an effort anundi. Panada adhyam patnal gavas. Daily effort. Harvata. Brother. Holiness is not only passive and holiness is an active struggle. इकड़ चूस नग्जापल चपाल व्यवहान सुवारत पदेन अध्याय में येसु प्रभु इतर कदा निचि उड़ी अद्वारा पवित्र अटा अटे येसु क्रीस्त प्रभु मन नीचि उ मन पवित्रुता अभी पैसीव ऐक्टिवे जो सब पवित्रता विषय में परगेपा ऐक्टिव स्ट्रगल इट इज बोथ रेस्ट अंड स्ट्रगल होली अंड लास्टली डिस्टर्बेस वस्तारी चूँ ब्रदर लास्टली इट इज नाट ओनली ए डेली एफर It is it is an affair of putting off and putting on. Children in the morning, man, will dress face when they come. Murkai pati. That means they put off just them. New dress put on just. It's a daily affair. Pavitrata ne di one time affair kado. It's a daily affair. And then, ah, Colossilu grass no patrikla Paul entered. You put off the old nature and put on the new nature. Put on daily. We need to put on the new nature. Old nature, stinking nature, ne we need to put off. In the in the new nature, ne we need to put on. This is the uh, what the Bible talks about holiness. Avitrata, pratishtita, prate pratishta gurinchi Bible o irakanga chipta undi. Abati manongkoda irakma ne twenty pavitrata kosum mano mana tapananta vandal. It's an internal devotion ani chipundi rather than external purity anedi cheptundi kabatti devunni adugam prabhu nee raktam tho nannu pavitram cheyi nenu kuda samastha pravartana yendunu parishuddhuluga parishuddhuduga untaniki nenu prayas padtanu naa side nunchi so adi adi sambandha bandhavyallo aa pavitrata prema chupinchatam dwara nenu chupistanu idi naa commitment aithe idi modalukoni ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాను ఈ రకంగా ఫ్రమ్ దిస్ డే ఐ విల్ బ్లెస్ యూ హియరో ఇస్ రియల్ ఐ విల్ బ్లెస్ రియల్ హ్యాపీనెస్ ద రియల్ బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ కాన్సిక్రేషన్ కాన్సిక్రేషన్ ఇక్కడ ఒక వచనం ఒక వచనం పాడి నేను ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ని నేను క్లోజ్ చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను సుధాకర్ బ్రదర్ మాట్లాడుతున్నాడండి మీతో బ్రదర్ చెప్పండి బ్రదర్ యా అంటే వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ పీటర్ 2 9 లో హి గేవ్ us an identity you are a chosen generation a royal priesthood a holy nation that is positional peculiar that is positional okay yeah exactly okay that's good yeah you thank are, you you are right yeah thank you okay brother so, go ahead yeah thank you thank you so much
ఓకే ఒక్క వచనం ఈ ఈ కాన్సిక్రేషన్ అనే సెక్షన్ ని ఎండ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ పార్ట్ కి వెళ్ళబోయే ముందు జస్ట్ ఒక వచనాన్ని పాడి మీకు నేను వినిపించాలని ఇష్టపడుతున్నాను బందలి దేవా పరిశుద్ధ ప్రభు స్తోత్రమయా పరమందలి దేవా పరిశుద్ధ ప్రభువా ఇసయ్యా స్తోత్రమయా నేరమెంచక మము చేర్చుకుంటివి నేరమెంచక మము చేర్చుకుంటివి పరిశుద్ధముగా జీవించమంటివి పరిశుద్ధముగా జీవించమంటివి పరమందలి దేవా పరిశుద్ధ ప్రభువా సయ్యా స్తోత్రమయా పరిశుద్ధతలో నీవు మహనీయుడవు సరిరారు నీకెవరు పోయే సయ్యా పరిశుద్ధతలో నీవు మహనీయుడవు సరిరారు నీకెవరు పోయే సయ్యా అరికాలు మొదలు నడినెత్తి వరకు అరికాలు మొదలు నడినెత్తి వరకు పాపముండగా మమ్ము శుద్ధీకరించితివి పరమందలి దేవా పరిశుద్ధ ప్రభువా సయ్యా స్తోత్రమయా పరమందలి దేవా పరిశుద్ధ ప్రభువా సయ్యా మము చేర్చుకుంటివి నేరమెంచక మము చేర్చుకుంటివి పరిశుద్ధముగా జీవించమంటివి పరిశుద్ధముగా జీవించమంటివి పరమందలి దేవా పరిశుద్ధ ప్రభువా సయ్యా స్తోత్రమయా మందలి దేవా పరిశుద్ధ ప్రభువా సయ్యా స్తోత్రమయాస్ లెట్ ఎస్ గో టు ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ స్టడీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ నా సేవకుడు తయల్తేలు కుమారుడు అనైన జరుబాబేలు నేను నిన్ను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను కనుక ఆ దినమున నేను నిన్ను తీసుకొని ముద్ర యుంగరముగా చేతును ఇదే సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా వాక్కు థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ ఇక్కడ ఈ నేపథ్యం చూసినట్లయితే ఏమంటే ఇక్కడ మందిరం కట్టేసుకున్నారు దేవుడు మా వాళ్ళని కాన్సిక్రేట్ చేసుకోమంటున్నాడు కాకపోతే ఆ చుట్టూ ఉన్న శత్రువులు యాక్చువల్గా ఆ యూదుల్ని అసలు తుడిచిపెట్టాలని చూస్తున్నారు వేరియస్ ఎనిమిస్ ఇలాంటి నేపథ్యంలో వీళ్ళు భయపడుతున్నారు జరుబబెలు ఆకాశమును భూమిని నేను కంపించి చేస్తాను రాజ్యముల సింహాసనములను నేను క్రింద పడవేతును అన్యజనుల రాజ్యములకు కలిగిన బలమును నాశనము చేతును రథములను వాటిని ఎక్కిన వారిని క్రింద పడవేతును గుర్రములను రౌతులను ఒకరి ఖడ్గము చేత ఒకరు కూలుదురు లీడర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ చుట్టుపక్కల ఎనిమిస్ గురించిన భయం ఉంది ఇంకా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐఎమ్ ఆన్ ద థ్రోన్ జరుబబేల్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఆన్ ద థ్రోన్ రాజ్యముల సింహాసనాలను నేను 
క్రింద పడేస్తాను ఏ సింహాసనం నా ముందు నిలబడదు ఏ వ్యతిరేకత నా ముందు నిలబడదు వార్ఫేర్ లో నేను నీకు విజయాన్ని ఇస్తాను ద హోల్ సరౌండింగ్ ఎనిమీస్ ట్రైంగ్ టు స్వీప్ అవే ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అందులో నుంచి ఎందుకంటే రక్షకుడు రావాలిగా ఎక్కడకక్కడ ఎక్కడకక్కడ దేవుడు దాన్ని త్వాట్ చేసుకుంటానే వస్తున్నాడు ఈ యొక్క స్కీమ్ ని ఇప్పుడు కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు జరుబవేలు భయపడద్దు ఆ వార్ఫేర్ నేనుంటాను సింహాసనాలని కింద పడేస్తాను విక్టరీ నేను ఇస్తాను హీఈస్ ప్రామిసింగ్ ద విక్టరీ కూలుతారు గుర్రాలు రౌతులు వాళ్ళ శత్రువులు అన్నీ కూడా కూలుతాయి నీకు నేను ముద్ర కుటుంబాన్ని ఇస్తున్నాను అథారిటీ ఇస్తున్నాను సిగ్నెటరింగ్ టాక్స్ అబౌట్ ఓనర్షిప్ అండ్ అథారిటీ జరుబ బెల్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ రాయల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయనలో నుంచి ఈ యొక్క జీనియాలజీ ముందుకు వెళ్ళాలి అందుకని నీకు అథారిటీని ఇస్తున్నాను మెసయా నీకు ప్రామిస్ మై సర్వెంట్ అని కూడా అంటున్నాడు హియర్ ఈస్ ఆల్సో ఎ మెసయా నిక్ ప్రామి ప్రామిస్ అండ్ అప్పటి కాలంలో విజయాన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు ప్రభు బి జాయ్ఫుల్ విక్టర్ ఈజ్ యువర్స్ జరుబ్ బెల్ డోంట్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద ఎనిమి శత్రువు గురించి నువ్వు భయపడ అనవసరం లేదు రైవల్ కింగ్డమ్స్ అన్నింటినీ నేను రిమూవ్ చేస్తాను జరుబ వేలు గవర్నర్ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన సర్వెంట్ అని పిలుస్తున్నాడు నీలాంటి వాడే నాలాంటి వాడే జరుబ వేలు అయితే ఆయనకి ముద్రటు ఉంగరాన్ని ఇస్తున్నాడు అధికారాన్ని ఇస్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఎ మార్క్ ఆఫ్ గాడ్స్ అథారిటీ ముద్రపుట ఉంగరం అంటే ఇస్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఫేవర్ ప్రేమైన సోదరి సోదరుడు ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎండింగ్ జాయ్ఫుల్ ఎండింగ్ ఎ సెలబ్రేషన్ ఎండింగ్ ఆయన బిడ్డలుగా రాజులైన యాజకులు ఇప్పుడే సెకండ్ తిరుమతిలో ఆయన సహోదరుడు సుధాకర్ చక్కగా రిమైండ్ చేశారు పరిశుద్ధ జనాంగం మాత్రమే కాకుండా రాజులైన యాజకులం ఆయన యాజకులు మన ఆయనకి మనం మనకి ఆయన సిగ్నెట్ రింగ్ ఇచ్చాడు అథారిటీ ఇచ్చాడు డేవిడి కవనెంట్ ని జరుబ బయలుకి ఏ విధంగా రెన్యూ రెన్యూ చేశాడో యేసు ప్రభువులో ఆయన రక్తం ద్వారా ఆ కవనెంట్ ని మనకిచ్చాడు జరుబ బయలు జహోయకిన్ రాజ్ అంటే రాయల్ రేస్ నుంచి వచ్చాడు జరుబ బయలు రాయల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు ఈ రాయల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఈ జరుబ బయలుకి ముద్రపుటం ఉంగరాన్ని ఆయన అధికారాన్ని ఆయన యొక్క ప్రజెన్స్ ని ఇచ్చాడు దాని నుంచి యేసు ప్రభు వరకు రేస్ కంటిన్యూ అవ్వాలని అప్పటి నుంచి మనకి కూడా ఆ రాయల్ రేస్ ఆ రాయల్ రేస్ మనం మనకి కూడా ఆయన అధికారాన్ని ఇచ్చాడు ఇది ఎక్కడా మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ఆయన మనకి అధికారం ఇచ్చినట్టు రెండు వచనాలు మీకు నేను చూపిస్తాను లోకాసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఒకళ్ళు చదవండి మతేసు వార్త పదో అధ్యాయం ఒకటి ఒకటి వచ్చిన ఒకళ్ళు చదవండి మొదటి మొదటిదా ఆయన తన పండు మంది లూక తొమ్మిది ఒకటి అండి అవునండి ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి సమస్తమైన దయ్యముల మీద శక్తిని అధికారమును రోగములు స్వస్థపరచు వరమును వారికి అనుగ్రహించి దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించుటకును రోగులను స్వస్థపరచుటకును వారిని పంపెను ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకును ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును వారికి అధికారం ఇచ్చను ఆయన బిడ్డలకి ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు ఈ జరుపు బయలుకి ముద్రపుటుంగరం ఈ పిక్చర్ ని గనక న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో తీసుకొస్తే యేసు ప్రభు రాయల్ ప్రీస్టుడ్ గా ఆయన శిష్యులకు అధికారం ఇచ్చాడు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడానికి 
స్వస్థపరచడానికి ఆయన నామంలో ప్రకటించడానికి విత్ అథారిటీ మనకిచ్చాడు ఎందుకు అంతేకాకుండా ఈ శత్రువుని జయించడానికి ఎఫిసిఎల్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో చూసినట్టుగా మనకి ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క కవచాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన సర్వాంగ కవచాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన అధికారాన్ని ఇచ్చాడు సెక్యూరిటీకి కావలసినంత ఇచ్చాడు విశ్వాసం ఇచ్చాడు ఆయన మనకి ఆయన వాక్యం ఇచ్చాడు అంతేకాకుండా మనకి ఆయన ముద్ర టొంగరాన్ని ఇచ్చాడు అన్నట్టుగా అధికారాన్ని ఇచ్చాడు అథారిటీ ఇచ్చాడు మనం కొన్నిసార్లు చాలా బలహీనులుగా మనం దేవుడు మనకిచ్చిన అథారిటీని క్లెయిమ్ చేయం వీ నీడ్ టు క్లెయిమ్ ద అథారిటీ గాడ్ హాస్ గివెన్ వెన్ వీ ప్రే అంటే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ప్రయారిటీ ఇవ్వటం ద్వారా దృక్పథం మారటం ద్వారా ప్రతిష్ట చేసుకోవటం ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ లో నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అధికారం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవునితో అన్యోన్యంగా సహవాసం ప్రతిష్టలో ఉన్న మనకి దేవుడు తనకి తన యొక్క తన అధికారం ఇచ్చాడు శిష్యులకి ఇచ్చినట్టు మీరు వెళ్ళండి ప్రకటించడానికి అధికారం ఇస్తున్నాను దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడానికి అధికారం ఇస్తున్నాను రోగులను స్వస్థపరిచే అధికారం ఇస్తున్నాను జస్ట్ క్లెయిమ్ ద అథారిటీ గాడ్ హెస్ గివెన్ మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అఫెన్సివ్ ప్రేయర్ చేయొద్దు మనం డిఫెన్సివ్ ప్రేయర్ చేయొచ్చు మనం ముందుకు వెళ్దాం దేవుడు ఇచ్చిన అధికారంతో ముందుకు వెళ్దాం ప్రభు అన్న నన్ను కాపాడు ఎస్ దట్ ఈస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ బట్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఈజ్ లార్డ్ నువ్వు ఇచ్చిన నాకు ఇచ్చిన అధికారంతో ఐ క్లెయిమ్ హీలింగ్ ఇన్ టు దిస్ బాడీ బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ అథారిటీ సో లెట్ ఎస్ లెట్ ఎస్ సెలబ్రేట్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ అథారిటీ ఓవర్ ది ఈవెల్ so at the same time we need to be careful uh, to consecrate ourselves uh, to him so with this uh, i will close prabhu ee chakkati avakasanni nenu vakyam cheptam maatrame kaaguda meetho paatu nenu kuda devudu naatho kuda maatladutunnaru alanti avakasanni devudu naaku ichinaduku devuniki vannalu mee sahavasanni nantho aanandinchani mee paatalu mee yokka kavithalu ento protsahanni pondanu దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని మన అందరి కోసం దీవించిన దాక ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రార్థన చేసి క్లోజ్ చేయండి ఒకవేళ ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి లేదు అంటే ప్రార్థన చేసి క్లోజ్ చేయండి ఓవర్ టు బ్రదర్ జోష్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు డూ దాట్ సుధాకర్ అన్న మీరు ఇందాక ఏదో అడుగుతా ఉన్నారు ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా మరి అంటే ఇప్పుడు యేసు ప్రభు పాపులతో కలిసి కూర్చొని తిన్నాడు అని చెప్పారు బికాస్ ఈ నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ ఎనిబడి అండ్ ఆల్వేస్ హీ వాంటెడ్ ప్రెసెంట్ ద గాస్పుల్ దస్ వై uh ate jesus was called a party man to wherever there is some kind of celebration he goes there exactly the gospel yeah so ate ipudu ate nenu adige question judgmental ga kaadu i don't want to judge anybody yes yes oka maha bhaktudu vachadu ikkada america ki ipudu i am vachadu ani president of america ki telisindi aa bhaktudne phone cheyipichi pilipichadu akkada kada amani ఈయన అన్నాడు అంటే నేను ప్రార్థన చేసి చెప్తాను అన్నాడు అంటే ప్రార్థన చేసి చెప్పాడు అంటే దేవుడు వెళ్ళదు అన్నాడు అని చెప్పాడు మరి దానికి చాలా పెద్ద క్రిటిసిజం వచ్చింది అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికానే కాదు కానీ బట్ ఈ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు విట్నెస్ టు అది అది ఇట్లా వాళ్ళతో కలవకూడదు వీళ్ళతో మాట్లాడకూడదు ఇట్లాంటి ఇది వచ్చినప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అంటారా ఎట్లా జస్టిఫై చేస్తారు అది ప్రభు మాదిరి కదండి ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఒకసారి నేను ఆ హోస్ నగర్ బ్రతుకుండగా నేను ఆయన మెసేజ్ విన్నప్పుడు ఓ మాట చెప్పాను నేనైతే ఒలియో మొక్కలాగా ఉంటాను అన్నప్పుడు ఆ అందరికి కిళ్ళిస్తా ఉంటే నాకొద్దు నేను నేనైతే 
నేను కిల్లి వేసుకోను అన్నాడు అట్లా అనడం అంటే తను తను ఏ రకంగా ప్రత్యేకించుకున్నాడో అది సూటిగా ధైర్యంగా చెప్పగలిగాడు అలాగే నలుగురితో కూర్చున్నా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా ప్రత్యేకించుకోవడం అదండి వాళ్ళతో ఉంటూ మనం ప్రత్యేకంగా ఉండటం వెరీ గుడ్ నేనైతే అదే ప్రత్యేకించండి చెప్పండి అమ్మా నమస్తే గారు ఇక్కడ మనకి రక్షకుడు వస్తాడని అన్నారు కదా ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడో వచ్చిన మధ్యలోని ఎందుకంటే రాజ్యాలు అవన్నీ కూడా పడేసిన తర్వాత ఆ వ్యతిరేకత అంతా కూడా పోయిన తర్వాత యుద్ధ యుద్ధాలు జయించిన తర్వాత అప్పుడు రక్షకుడు రావాలి కదా అన్నారు కదా అది నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు అయ్య గారు కొంచెం క్లియర్ గా చెప్తారా అంటే రక్షకుడు ఆ జరుబాబేలు అప్పటి పరిస్థితిలో అప్పటి లీడర్స్ కి అథారిటీ ఇచ్చాడు ఆ శత్రువులను జయించటానికి అయితే అప్పటి వరకే కాదు ఈ ప్రవచనం రాబోయే రక్షకుడు జరుబాబేలు ద్వారా రావటానికి అతని ద్వారా అతన్ని ఎన్నుకున్నాడు సేవకుడుగా ఆ ఆ మెస్సయాన్ని గురించిన ప్రవచనం కూడా అందులో ఉంది రెండు ఉన్నాయి అప్పటి కాలంలో దేవుడు ఇస్రాయలీ ప్రజలకు ఏ విధంగా విజయాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నాడో అది చెప్పబడింది అంటే ఎక్కడ ఉన్నాయి గారు రిఫరెన్స్ రెండు అంటే ఇందులో ఉన్నాయి గారు నా సేవకుడు అన్నాడు కదండి ఆహా ఓకే ఓకే ఇరవై మూడవ వచనం సేవకుడు అయిన శైలితే ఆ శైలితే కుమారుడు అయిన జరుబాబేలు అని ఇక్కడ నాకు ముద్దు డొంగరం దగ్గర నాకు తెప్పన్ కుమారుడిలో ముద్దు డొంగరం ఇచ్చి ప్రేమించడం ఒకటి గుర్తొచ్చిందండి తర్వాత ఆ జకరియా నాలుగులో ఆ శక్తి చేత కాదనో బలము చేత కాదు అక్కడ కూడా జరుబాబేలు ఎంత మాత్రపు దానము నీవెనను చదువు భూమిగా మారేదవు జరుబాబేలు అక్కడ 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 కూడా పేరు వస్తుంది తన ఘనత ఆ పేరు ఇక్కడ కూడా అది వచ్చింది మరి ఇది ఇది మొదలుకునే దీవిస్తా అంటే అంత క్లోజ్ చేసి అంత క్షమించేసి మళ్ళా రీస్టార్ట్ చేయడం అది ప్రభు ప్రేమ అని అది చాలా చాలా వాల్యుబుల్ ఉందండి మీ సందేశం కూడా మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా బ్యూటిఫుల్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ గా ఉంది మీది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్ సుధాకర్ అన్న మీ క్వశ్చన్ కి కొంచెం ఆన్సర్ ఏమో బట్ పాస్ట్ గారు మీరు కూడా వినాలా ఇది ఎట్లా అంటే మరి ఆ మనకి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో జరిగిన ఒక సన్నివేశం చూస్తే ఆ బాలామ బాలకు స్టోరీలో మరి బాలామ దేవుణ్ణి అడిగి వద్దన్నప్పుడు ఆయన వెళ్ళలేదు కదా బట్ హౌ హిస్ రిలేషన్షిప్ దేవునితో ఉన్నది మరి ఆయన దేని గురించి రమ్మన్నాడో దేవుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసి ఉండొచ్చు కదా కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కావు కానీ బట్ ఆ కొంతమంది అట్లా ఉంటారు అది కరెక్ట్ అయినా అంటే తప్పు కూడా అనుకోవచ్చా అనే దానికి ఆలోచిస్తే ఇది కూడా ఒక ఆలోచన ఇవ్వ ఇంకో వైపు నుండి చూడొచ్చు కదా నేను మాట్లాడొచ్చండి తప్పకుండా బైబిల్లో జనరల్ సెన్స్ లో మాట్లాడుకునే విషయము పర్టికులర్ సెన్స్ లో పర్టికులర్ కాంటెక్స్ లో మాట్లాడుకునే విషయాలు రెండు ఉంటాయండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది జనరల్ సెన్స్ లో అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తను యొక్క పవిత్రత విషయంలో ఎలా ప్రవర్తించాడు ఈ భూమి మీద మనుషులకి దూరంగా ఉన్నాడా అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడా ప్రతి అవకాశాన్ని అది జనరల్ సెన్స్ లో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కథ వెరీ పర్టికులర్ సెన్స్ సో మనం ఇప్పుడు జనరల్ సెన్స్ లో చూసే దాన్ని పర్టికులర్ సెన్స్ లో ఒకవేళ పర్టికులర్ గా దేవుడు అక్కడ ఏమైనా ఆ దేవుడు ఆ మహిమపరచని సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఒకవేళ అక్కడ వస్తుందని అనుకుంటే దాట్ ఈస్ ఎస్ దాట్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ పర్టికులర్ సెన్స్ బట్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ ద జనరల్ సెన్స్ ఐ థింక్ క్లియర్ నాకు అర్థమైంది మీరు చెప్పిన ప్రీచింగ్ లో అది కరెక్టే సుధాకర్ అన్న అన్నారు కదా ఆయన ప్రేయర్ చేసి దేవుడు నన్ను వెళ్ళద్దు అన్నారు కదా దాని విషయంలో అది అంటే ఆయనకి గాడ్ మైట్ బి నోయింగ్ సంథింగ్ దేర్ లైక్ యూ నో ఆయన వచ్చారని తెలిసి అంటే క్రిటిసిజం కాదన్నారు కదా ఆ 
అని పిలిపించారు సో దే దే మస్ట్ బి ఎక్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్సీన్ గాడ్ మైట్ బి నోయింగ్ అండ్ లెట్ హిమ్ నాట్ లెట్ హిమ్ నాట్ గో దేర్ అనుకో దాన్ని మనం పూర్తిగా దాన్ని మనం పూర్తిగా డినై చేయలేం కూడా మీరు చెప్పింది యేసు ప్రభుది దాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ మన అది లేకుండా మనకి అర్థమే కాదు ఇంకా వేరే సంగతులు అవును మేబీ మీరు నేను ఐఎమ్ నాట్ డినాయింగ్ ఇట్ ఒకవేళ పర్టికులర్ గా దేవుడు ఆయనకి స్పెసిఫిక్ గా ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూలో మాట్లాడి అక్కడ 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 ఉన్న సిచ్యువేషన్ గురించి ఆగమంటే ఓకే దట్ దట్ ఈస్ దట్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ అది అదే that that's what i'm saying like you know me thought like president gar bilanagane gantesh parigit telipotaru kada general ga ite adalandi adalandi nak chaala nachindandi mee paata thank you sister it is so meaningful holiness gurinchi interpretations mari vividha vividha bhangamulla ante mari pavithra thala untundi adi kuda chaala clear ga chepparu తగ్గట్టుగా పాట పాడారు థ్యాంక్ యూ అది ఏ కీర్తన అండి ఎన్నోది అది అంటే నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన రాశారమ్మా ఆయన నేను కలిసి ట్యూన్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుందండి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ పని గారు తండ్రి హగ్గేన్ మేము ముగించుకోవడానికి నువ్వు కృపనిచ్చావు తండ్రి చిన్ని రెండు చాప్టర్స్ లో మాకు విలువైన ఆ గుండెలో నిండుగా ధ్యానించదగినటువంటి అంశాలతో ప్రభావం మమ్మల్ని ఆశీర్వదించావు నీ స్తుతి స్తోత్రాలు నీ బిడ్డ ద్వారా నాయన తన అమూల్యమైన నిధులను వెలికి తీసి తండ్రి తండ్రి నెగెట్స్ ఆఫ్ ట్రూత్స్ మాకు నేర్పించిన విధానం బట్టి నీకు అనేక వేల స్థుతి స్తోత్రాలు నువ్వు మా గండ కేడము తండ్రి ఆశ్రయ దుర్గమై ఉన్న దేవా నీకు స్తోత్రం తండ్రి నీ ప్రేమ ఎంతదో నీ అనుభవించినప్పుడు ఇలా ఇటువంటి ధ్యానాల్లో ప్రభు నీ ఔనత్యాన్ని నీ క్షమను నీ ప్రేమను తోడే ఉండే విధానాన్ని గమనించినప్పుడు మేము నిన్ను ఆరాధించక ఆరాధికులుగా మారక తప్పదు ప్రభు తండ్రి నిజమే సరంభి గృహములలో సంతోష సమయం మీద ఒక్క మాట ఎక్కడా లేదు హగ్గేలోనే ప్రభు ఏ ఏ బలహీనతలు ఉన్నాయో చిల్లు సంచి ఎలా ఉందో ఆ వివరాలు ఏ ఏ బలహీనతలు ఉంటాయో విపులంగా చెప్పి దాన్ని ఎలా సరి చేసుకోవాలో కూడా మీరు నేర్పించిన విధానం తండ్రి ఆలకించుడి ఆలోచించండి అని కూడా హెచ్చరించిన విధానం బట్టి కూడా నీకు స్తోత్రం అంతేకాదు ప్రభు ఇది దాన్ని కూడా తండ్రి మేము నేర్చుకున్నట్టు పరిశుద్ధత నాయన నీ పరిశుద్ధత లోకంలో ఉంటూ కూడా తండ్రి పావురాల వలె నిష్కల్మషంగా ఉండాలి మరి పాముల వలె వివేకంగా ఉండాలి అనే ఆ అర్థం వచ్చే రీతిగా పవిత్రత ప్రత్యేకించుకున్న అనుభవాన్ని నీ పవిత్రత ఎంత విలువైందో అది ఎవరితో మనుషులతో కంపేర్ చేసుకునేది కాదు నిన్ననే మేము పోలి ఉండాలి నీ పవిత్రతే మేము టార్గెట్ గా అనుసరించి నీయంగా అనుసరణీయంగా మేము తీసుకోవాలి కనుక అది మాకు స్పెసిఫై చేసిన విధానం బట్టి నీకు స్థుతి స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభు అంతేకాదు నీ చిత్తంలో ప్రభు తండ్రి నువ్వు ఎంతగా క్షమించే దేవుడు అని ఎంత జాలిపడే దేవుడు అని ఎంత మూర్ఖులమైన తండ్రి ఒక్కసారి నీ పశ్చాత్తాపంతో నీ పాదాలు చెంత చేరితే చాలు ఎవ్ ఎంత పాపనైనా క్షమిస్తావు తండ్రి దావీడు పాపాన్ని క్షమించావు తండ్రి అబ్రహాము అబద్ధాన్ని క్షమించావు అదే రీతులుగా దేవా తండ్రి అనేక అనుభవాల్లో నీ ప్రేమ నీ క్షమ ఎంత గొప్పదని తోడుగా ఉంటానని ఇమ్మానియల్గా క్రీస్తు క్రీస్తుగా పుట్టినప్పుడే ప్రభు ఇమ్మానియల్గా మాతో ఉంటా సెలవిచ్చావు తండ్రి నీ మాకు ఇమ్మానియల్గా దిందెనము మాతో ఉంటుంది అందుకే నీ స్థుతి స్తోత్రాలు ఈ ధ్యానాల ద్వారా ప్రభు కొద్ది మందిమే మేము చేరుతున్నాం కానీ నాయన మేము అరికారెడ్డి మెసేజెస్ అందరూ అనేకులు విస్తరించి ఫాలో అవుతున్నారు కనుక అందరు కూడా మేలు పొంది ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో ఉండే ఔనత్యాన్ని లోతుగా గ్రహించి తండ్రి మేము అలవర్చు అలవర్చుకునేటువంటి సరి చేసుకునే అనుభవాలు సరి చేసుకుంటూ తండ్రి నీ గైడెన్స్ మేము పొందుకుంటూ నీ ప్రేమను మేము అనుభవిస్తూ నిత్యత్వం వరకు సాగిపోవడానికి నీ కృప దయచేయండి యుఎస్ఎఫ్ లో ఉండే ప్రతి వృద్ధుల్ని ప్రతి వ్యక్తుల్ని కూడా ప్రభు 
తండ్రి కుటుంబాలని కూడా నీ రక్ ప్రభు రక్షణ కవచాన్ని అనుగ్రహించండి రక్తపు కంచె ఉంచండి ప్రభు తండ్రి ఏ విధంగా ఇస్రాయలీలకు తండ్రి ప్రభు మరణ దూత పోవడానికి ఆయన నీ రక్తపు గుర్తు ఎలా వేసావో మా గృహాలపై పర్మనెంట్ గా గుర్తుంచి దేవా మరి రాకపోకల్లో భద్రత దయచేయండి అనారోగ్యాల్లో స్వస్థత ఇవ్వండి తండ్రి మా మానసిక గాయాలు శారీరక గాయాలతో ప్రభు నలిగిపోతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు కుమిలిపోతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు అర్థిక అవసరాలతో తండ్రి తండ్రి దిగులు పడే వాళ్ళు ఉన్నారు తండ్రి నీ మా చింతలు భారాలన్నీ నీ మీద వేసి తండ్రి మేము సంతోషంగా వాక్య ధ్యానంతో తండ్రి ముందుకు సాగిపోయే కృప దయచేయండి ప్రభు ఈ త్రీ టైమ్స్ మాకు బ్రద రంగనాథ్ గారుగా మాకు చక్కని విలువైన తలంపులు ఆహ్లాదకరంగా నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించే బైబిల్ స్టడీగా మాకు ఇచ్చిన అనుభవం బట్టి నీకు స్థుతి స్తోత్రాలు రాబోవు బైబిల్ స్టడీస్ కూడా ప్రభు మా హృదయాన్ని తెప్పరలే చేసే రీతిగా ఆనందపరిచే రీతిగా మరి తండ్రి ఉత్సాహ శక్తులతో ఫాలో అవుతూ మేము నిజముగా తండ్రి మేము హృదయాల్లో తండ్రి ముద్ర వేసుకునే రీతిగా మా తలంపులను ఈ తలంపులన్నీ కూడా ఉపయోగపడే రీతిగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని అందరినీ దీవించమని ప్రభ వారి రంగనాథ్ గారి కుటుంబాన్ని వారి ప్రభ సన్నిహితులను అందరినీ దీవించమని తండ్రి మాకు ఏ సెప్ నిస్తున్న విలువైన అనుభవాలు బట్టి స్థుతిస్తూ ఏ సునామాన్ని అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె మాట్లాడుతున్నారు కదా అవునండి